स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कॉजेज कैंसर धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक इ कैंसर कारण अलकोहल कन्जामशन इज इंजुरियस टू हेल्थ मद्यपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक समय प्राय सम्भवत एप्रिल दिखे एप्रिल शेष दिखे नमरंदा आर्बेलिया आसें और एक अद्भुत रकम भाव जेने आसार आबार बंधु सोहर होसें तो से एक बनगा फोन कर जानते चाहिए फोन करी हाँ बाड़ी आसि उन्नी बोलें तक से बोले तु बाड़ी थे थकिस कल के नवरण भट्टास तो बाड़ी जा अबक ही नवरण भट्टास कि चिनलें नाम शुने लेखाओ पढ़े क्योंकि चाक्षुष करी जो रकम जो छोना बोलो सकाल दिखे तरह जानते सकाल बल्कि आसबें इसे दोपुरे खावा दावा करबें एटुक दिल तेलें बौदी और एक जो संगे छें दादा इसे हमारे उठलें उठे जे रखम है आला परिचय हल तर जिज्ञासा कर किसूँ बाबा आर्बेलिया संगे एक दारूण जोाजोग दादुर जोाजोग दाड़ी प्रथम विजन भट्टाचार्य स्मृति सम्मान पुरस्कार आर्बिलिया हाई जेभी हाई स्कूले दादू चाकरी करत तुम्हें कि शुने ना ठीक ओई भाव ठीक जानी ना तब यटुक जेने जे विजन भट्टाचार्य मैं अपन बाबा एक समय आर्बिलिया जेभी हाई स्कूले पढ़तें यटुकु एक शुने बंधु जहर सें मजुमदार का तो बोलो हमें स्कूले एक चाहिए तुम एक चलो तो ताके स्कूले गेलोम मास्टर मास्टर संगे जो कर खूब सम्भवत दादा चाकी करतें एखे क्षरत विहारी भट्टाचार्य चाकी करते हैं मास्टर मशाई स्कूले आसें और उन्नी एसने जत दूर रेकर्ड थे पेलम से मन पड़े जो उन्नीस ऊनत्रिस साले उन्नी एस नवम श्रेणी हमारे विद्यालय भर्ती हलन आरिया जेबी हाई स्कूले हमार बस मन आती जो प्रथम एलें जेद से दिन स्कूलटा ढुके उन्नी कि स्तब्ध हो कथा बोलते ना तर जो 
ওপরে উঠছি আমরা ওইখানটা তখন সিঁড়ি ছিল ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে তিনি দু হাত দিয়ে সিঁড়ি দুটোকে প্রণাম করে তারপরে উনি স্কুলে ঢুকলেন এবং বললেন এইখানেই আমার বাবার এবং আমার দাদুর পায়ের ধুলো পড়ে আছে সেইখানে আজ আমি তাকে পায়ের ধুলো নিলাম বলে তিনি ওইটা প্রণাম করে তারপরে স্কুলে ঢুকেছিলেন তারপরে আশপাশে এই আমাদের নূতন বিল্ডিং এখানেও এসছিলেন ঘুরে দেখেছেন পরবর্তী সময়ে নবান্দা যতবার এসছেন ততবার এই স্কুলে উনি এসছেন ঢুকেছেন এবং রাতের সময় একদিন এসে আমরা ওইখানটা বসেছিলাম অনেক সময় বসেছিলাম অনেক গল্প করেছিলাম বৌদি ছিলেন সঙ্গে এই সেই স্কুল যেখানে বিজন ভট্টাচার্য পড়াশোনা করেছিলেন এবং আমার কাছে একটি ফোন নাম্বার দিয়ে যান বলে যান যে এইটা তুমি রাখো আমি যোগাযোগ রেখো আমার সাথে আমি ভেবেছিলাম যেমন হয় আর কি মানুষজন তিনি হয়তো আমাকে ভুলেই যাবেন এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে কিন্তু অদ্ভুত রকমভাবে একটা তিন চার দিন পরে আমার মনে আসে যে দু তিন চার দিনের মধ্যেই একটা ফোন এলো ফোনটা আমি রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন যে আমি নবারুণ ভট্টাচার্য বলছি তো আমি তো খুব অবাক হলাম এবং খুব লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি বলেছিলাম বলুন বলুন তখন তিনি বললেন যে শোন তোকে একটা কথা বলি আজ থেকে তুই আমাকে আর আপনি বলবি না আমাকে দাদা বলবি এবং তুমি বলবি আর আমি আজকে থেকে জানবো আর বেলে আমার ভাই আছে সেখানে আমার একটা বাড়ি আছে আমার ভাই বউ আছে আমার ভাইজি আছে ঠিক এই কথাটা বলছিলেন আমার খুব অবাক লাগছিল আজও বলতে বলতে আমার গায়ে শিহরণ জাগে এরপর আমি রীনা দাসকে জানবো জিনিস ঘটলো যে পরবর্তীকালে ন নটা বছর আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি কোনোদিন মনে হয়নি তিনি একজন বড় মাপের মানুষ বা তিনি এরকম সেলিব্রিটি একজন আমার কোনোদিন বন্ত তো মনে হয়নি আমি দাদাই বলতাম এবং উনি আমাকে যে সমস্ত তার বইগুলো আমাকে উপহার দিন এবং দাদা বলেই লিখে দিতেন রামকে দাদা এইভাবে লিখে দিতেন তো সেই থেকেই আমার বাড়িতে যাতায়াত আমরা ছোটবেলা থেকে ভুল শিখে এসছিলাম হায় রাম একটা আক্ষেপ ও গড এই হলো তা কিন্তু এবং আপনারা বিস্মিত হবেন শুনবেন যে আজকে ভারতবর্ষে আমাদের যে সম্মানিত সাহিত্য আকাদেমি তারা দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসং নামক আন্তর্জাতিক মাল্টিনেশনালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাহিত্য একাডেমি স্যামসং রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার দেওয়ার একটা প্রস্তাব আনতে চলেছে এবং বোধায় দেবে ওদের শুধু বলা হয়েছে যে পুরস্কারটার দাম 
भट्टाचार्य सम्मान पुरस्कार चालू घटना प्रथम नवरिंद संगे नाम संगे आलाप फैतारू नाटक रियार्सल दिन काशी विश्वनाथ मन देवेश चट्टोपाध्याय निर्देशन तो से ही रिहार्सल देखते गए एक दिन सन्दे बल्ले खूब बसि छोट बेला नवरण भट्टाचार्य पढ़े बा खूब बसि जो जानी एकदम ही नए तर फैतारू नाटक प्रथम शो फार्स शो देखते गए तो नाटक देखार पर स्तम्भित हो जाए असामान्य अभिनय नाटक मध्य एवं तरपे प्रचुर प्रचुर एखो पर्त चलते देवेश दा अनेक बार संगे जो कर नाटकटा जान पाठ करी कंतु दुर्भाग्य हमें कर उठते पर नवरुंदर प्रथम आलाप हमारे एक सुंदर बागान ग्रामे ग्रामे आर्बेलिया ग्रामे एखने सहित्य सभा है सहित्य सभा इस नवारुंदा इसे बौदी एस बे कि सहित्यिको इस संगे बोधाय भूले जावा उचित नज के भगत सिंह एवं तरह दो सहयोगी के फांसी देते नवारुंदार सम्पर्क जानते इच्छा कर पढ़ते इच्छा कर नवरुंदार छोट गल्प सकाल बेला उठे पढ़ले कम माथार मध्य कम घंटा बजे था इमार्जेंसर सामने माइके का नम्बर डाकल बृष्ट मध्य देखल घुम चोखे टलमले पाय छुटल वार्डे ओषुद आनते होते नय खराब खबर आयो मुखर ऊपर ढाका पड़े सदा चादर अनेक समय कख मरे जाए बोझाओ जाए एवं तर अटो भोगी सब पढ़ी नवरुंदार लेखा भाषा बंदन हमारे आसत नियमित ग्रामे दादा ग्राम दादी तो हाँ देख ये बाबा दादू तर पायर धूलो ये रास्तार मध्य पड़े आ कौ ना कौ हाँटत ग्रामे अंत ग्रामे हमें हेटे ही बेड़ब तर संगे हमार मन हे जानी बाबार संगे हाँटी हमार मन हमें दादुर संगे हाँटी ये पुकुर पोलटूर पुकुर चार मंदिर पुकुरे बियन मर्चा स्नान करते बैरिए पास बियन मर्चा थकते घाटा नेमे पुकुर घाटे जलटा नहीं माथाय ठेक बोलते बाबा ये स्नान करत दादू घाटे स्नान करत नवानंदा जैगाटा बस बाड़ी सामने एक तेतुल ग प्राय देशो दुशो बचर से तेतुल गाचर बस तो एक दिन आप सकाल बेला एक बस आटा खे तो देखल कैक जन लोक एस तेतुल गाचा काटार जन दड़ी दड़ा जंत्रपा नहीं इसे हाजिर हो जाए तो विशाल तेतुल गाच आप बुझते घटना की तरह आस्ते आस्ते जब तेतुल गाचा काटा हिन्नी बोलें जी तेतुल गाचा केटे फेल से अच्छा जानी अच्छा यही निश्चय हमारा बाबा दादुर संगे तेतुल गाचा निश्चय कथा बोले बोल दादू तो गल्पे छाने जानस तो विवेकानंद भाइय संगे बाबार एक दारूण सम्पर्क छोड़ तो जतें तेत एक दिन तर दादा विवेकानंद दादा तो स्कालटा धरे बोले हमारे 
कार्टा धरे बोले तोरा तो मुसलमान একদিন ছাতে আমি আর বাবা দাঁড়িয়েছিলাম বাবা নিপুরে আমাদের বাড়িতে বাবা বলেছিলেন দেখ এরা তো বলে যে মানুষ মরে গেলে তার আত্মাটা উপরে উঠে যায় তা আমার আত্মাও হয়তো উপরে উঠে যাবে শ্মশান থেকে কিন্তু আমি এই দেশের লোকগুলোকে এত ভালোবাসি যে আমার বুকটা ছিঁড়ে এসে মাটির মধ্যে পড়ব বিজন ভট্টাচার্য নাকি চান করতো যে পুকুরে আমি ছোটবেলায় চান করতে থেকে বড় হয়েছি আমি নবরুন্দাকে বলেছিলাম যে এবার তো গেঞ্জির সাইজ বড় লাগবে ছাতি বড় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এই গ্রামের আমি খুব মানে খুব গর্বিত আমি যে আমার এরকম একটা গ্রাম রয়েছে সেটা সকলেই জানে তো সেই গ্রামটার প্রতি আর একটা ভালোবাসা না এই মানুষগুলো আস্তে আস্তে আরও আরও অহংকারের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে বিজন ভট্টাচার্য আমাদের গ্রামে থাকতেন নবরুন্দা এখানে যাতায়াত করতেন নিয়মিত নিয়মিত যাতায়াত করতেন একটু স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছি আমি এই মাটির ছেলে এখানকার ছেলে বসে রয়েছে নামাজ স্যার এবং কবি অনুপ মন্ডল রক্তিম ইসলাম কৌস্তব ইসলাম শৈলেন এখনও আসেনি জগদ্দা আসছে রাম আমাদের একটি পর্ব গেছে আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন অনুপ মন্ডল আমাদের স্কুলে আসেন এবং স্যারের লেখালেখি থেকেই আমরা অনুপ্রাণিত হই লিখতে শুরু করি কিছু পরে এই এখানে যে লাইব্রেরিটা আছে রাম যে কাজ করে সেই লাইব্রেরিতে একদিন জগৎসেন মজুমদারের সঙ্গে আলাপ আমাদের সাইকেল আড্ডা তখন থেকে শুরু তারপর সাইকেল নিয়ে টাকা নেই পত্র নেই আমি রাম সচিন নেই আজ আমাদের মধ্যে শ্যামল কাঁকড়ার শ্যামল এবং সচিন গোবিন্দ দোকানে কখনো কখনো রক্তিমদার বাড়িতে অফিস থেকে উনি ফিরেছেন আমরা গিয়ে হাজির এবং আমাদের আড্ডাটা এমন হতো কখনো কাজির দোকানে কৌস্তব ইসলামের বাড়ির কাছে এখানে আমাদের আরবেলে একটি মিষ্টির দোকান আছে আমি এই মুহূর্তে নামটা মনে করতে পারছি না সেই দোকানে বসে রামের তো এরকম হয়ে গেল ধার খাওয়াতে খাওয়াতে একবার এত ধার হয়ে গেল যে খুব মুশকিল তখন রামকে বলা হলো যে তুই আর কাউকে মিষ্টি আর সিঙ্গারা খাওয়াবি না তো এটা যেরকম বাইরের দিক ওরকম ভিতরে যেটা হতো আমাদের আড্ডা সত্যি সত্যি সাহিত্যের আড্ডা ছিল এই সত্যি সত্যি শব্দটা কেন বলছি যে কেউ কখনো কোনো যদি কোনো লুজ পম্পি লিখে ফেলতো হালকা লাইন লিখে ফেলতো তাকে তুমুল আক্রমণ করা হতো এরকম হয়েছে তরকা তরকি এমন পর্যায়ে গেছে কবিতার স্ক্রিপ্টে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে কেউ আমাকে ফোন করে না গভীর নিশিতে অবশেষে ফোন এলো শুনলাম ফরিংয়ের ডাক বিকট আওয়াজ আমি আর ঘুমোতে পারিনি পারিনি নিশ্চল হতে ছুটেছি সেই প্রান্তরে মাঠের গভীরে দেখি সেই কদাকার ফরিং মাটি খুঁড়ে বানিয়ে চলেছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা কোনো কথা বলেন শুধু হেসেছিল একবার অলস দুপুর অলস বিকেল মে মাটি হচ্ছি সারা গোলন চেয়ে আমার পুরুষ অবশ্যার চাঁদ অবিশ্বাসের টেন্টুকু লেখা জীবন কি তোর ফালতু ছেড়া খাতা নষ্ট হবার ছিল কি কপটতা জীবন আমার ফসল ভরা মাঠের মহাজাদু নষ্ট হওয়ার সুস্বাদুটা যে সুস্বাদু আয় বৃষ্টি আয়ের তবে মেপ ঝেপে নষ্ট হব নখের মাটি মেপে নখের মাটি প্রেমের মিটল শরীর জীবন আমার নষ্ট না বিপরীত সোয়া বসে অলস বিকেল মেয়ে তো এই করে একটা আলাদা পরিবন্ধ তৈরি হয়েছিল আমাদের মাটি বসিরাটের মাটির অনেক সন্তান বিখ্যাত হয়েছেন দু হাজার সালে চব্বিশে অক্টোবর সকাল বেলায় আটটা থেকে সাড়ে আটটা বাজে আমি ওইখানটা দাঁড়িয়ে আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে সকালবেলা গল্প করি সপ্তমীর দিন ছিল দুর্গা পুজোর সপ্তমী পুজো শুরু হবে মূল পুজো তো আমি স্নান করতে এসছি তো এইখানে দেখি কি একটা বসে আছে যা পিছনটা দেখতে পাচ্ছি মাথা চুলটা কাঁচা পাকা চুল পিছন থেকে দেখি বোঝা যাচ্ছে শীর্ণকায় চেয়ারা তো ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কে বসে আছে তোরা বললো আমরা জানি না প্রায় দিনই আসেন এই পুকুরে বসে থাকেন তো আমি বললাম যে ঠিক আছে বলে আমি ওদের সাথে গল্প করে হেঁটে স্নান করতে যাব হঠাৎ আমি 
এক ঝলক টাকা থেকে আমি স্তম্ভিত দেখি নবানন্দা বসে আছে এবং নবানন্দা লিটারেলি মানে কাঁদছে তো আমি এসেই জড়িয়ে ধরে আমি নবানন্দা কি হলো কারণ চব্বিশে অক্টোবরের আগের দিন রাত্রিরে আমাদের বাংলা সাহিত্য আরেকবার শূন্য হয়েছিল সুনীল গঙ্গলি মারা গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজকাল আমাদের দেশে পুরস্কার অনেকটাই টাকার হিসেবে বিবেচিত হয় কিন্তু এখনও ব্যতিক্রম আছে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অত্যন্ত সম্মানের পুরস্কার নরসিংহ দাস পুরস্কার তার পুরস্কার মূল্য এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার টাকা এই পুরস্কার যখন জীবনানন্দ দাস বা তার শঙ্কর পেয়েছিলেন তার দাম ছিল এক টাকা আমি শুধু নবরন্দকে একটা কথা বলেছিলাম সেদিনকে যে তুমি বৌদিকে নিয়ে আসবে আমাদের বাড়িতে সপ্তমীর দিন দুপুরবেলা আমার তোমার নিমন্ত্রণ তুমি খাবে হ্যাঁ তাতে নবরন্দ আমাকে বলেছিল না রে তোদের বাড়িতে না অনেক লোক আর অনেক গাড়ি নবরন্দ পছন্দ করতো না অনেকগুলো গাড়ি মানে এই বিত্ত বৈভব আর অনেক লোক মানে সেখানে নবরন্দা একা হতে পারবে না হয়তো নবরন্দা একা হতে চায় কিন্তু আমি জানি নবরন্দা একা একা এসে আমাদের মা দুর্গাকে দেখে যেত উনি কিন্তু ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে অনেকবারই তিনি গেছেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন সবাই যখন ধরেই নিয়েছে যে হাল্লাক হয়ে পড়েছে চারদিক থেকে বুঝলেন ব্যাড টাইম ধীরে ধরেছে এদিকে বড় করে ঘুমটা দিতে চাই তো ওদিকে সব বেরিয়ে পড়ে মানে আত্মীয় ফ্রেন্ড কলি যখন সবাই সবাই জেনে গেছে যে ফৌজ ঠিক সেই সময় বুঝলেন আপনারা অবশ্য মানেন না পুরো পিকচারটা পাল্টে দিলাম মানে পাল্টে গেল দৈবের খেলাই বলতে পারে তো সেই সময় একেবারেই শেষ দিয়ে আমার কাছে একদিন বললেন যে আচ্ছা এই তোদের গ্রামে তো অনেক ওই দিকে গ্রামাঞ্চলে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা থাকে ফকির টকির থাকে তা তারা মাদুলি টাদুলি দেন না তা আমি বললাম কিন্তু তুমি একটা মাদুলির কথা বলছ বলছে আমাকে একটা এনে দিতে পারিস তা আমি খুব অবাক হয়ে বলেছিলাম তুমি পড়বে মাদুলি উনি বলে একবার চেষ্টা করেই দেখি না আমার মনে হয় সারতেও পারে এই বিশ্বাসটা তার কোথাও একটা জন্মেছিল তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি চলে যাচ্ছি আর শেষ মুহূর্তে তিনি মাদুলি ধারণ করেছিলেন এই হতভাগা তাকে মাদুলিটাও নিয়ে পড়িয়েছিল আমি খুব অবাক লেগেছিল একুশ দিন ছিল তিনি একুশ দিন পড়েছিলেন সেই দিনও আমি গেছিলাম যেদিন খুলে ফেলেন সেদিনও আমি ছিলাম পড়িয়েও ছিলাম পড়েছিলেন যেদিন সেদিনও আমি ছিলাম মাদুলিটা নিয়ে গিয়ে আমি সারাক্ষণই নবরন্দ্রের আশেপাশে থাকতাম দেখতাম বোঝার চেষ্টা করতাম যে যার জীবনের প্রতি মানে খুব বেশি চাহিদা নেই কিন্তু চাহিদা আছে একটাই যে তার ভাবনা তার চিন্তা সেগুলো কি করে মানুষের কাছে রেখে যাওয়া যায় মানুষকে তো ভালোবাসতেন ভীষণভাবেই ভালোবাসতেন আমি একদিন বলেছিলাম তুমি যাদের জন্য লেখো তারা তো তোমার লেখা পড়ে না তুমি কি জানো বললো আমার বয়ে গেছে যারা পড়া ঠিক বুড়ে নেবে লোকটার নাম জগদীশ পাল বেলঘরিয়ায় থাকে আগে কত রকম লোকের সঙ্গে আলাপ টালাপ হতো হলে ভালো লাগে এখন এই অফিস আর বাড়ি জড়িয়ে এমন একটা লাইফ হয়েছে যে রবিবার বাজারে না গেলে লোকের সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলা হয় যে যাই বলুন একটা থিতন থিতন ভাব কিন্তু সব জায়গা গেলেই তো পারি একদিন একা একা ট্রেনে চড়ে উল্টোডাঙা মানে বিধাননগর দম দম ফেরলেই বের ঘরি আছে সেখানে অনেক অসংখ্য অজানা লোকের মধ্যে জগদীশ পাল থাকে যার ভাগ্য ফিরে গেছে নবান্দন হসপিটালে ভর্তি একেবারেই মৃত্যুশয্যায় তা আমি তাকে দেখতে গেছি আমার স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন উপরে শুয়ে আছেন বেডে আমি ঘরে ঢুকলাম আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না আমার খুব খারাপ লাগছিল আমি জানতাম নবারুন্দা আর এখান থেকে বেরোবেন না তুমি আমাকে হাতটা দেখিয়ে ডাকলেন এই একটি শব্দ করে আয় আমি গুটি গুটি পায়ে তার কাছে দাঁড়াতেই আমার হাতটা চেপে ধরলেন 
আর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন কোনো শব্দ নেই এই কান্নার মধ্যে শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি আর হাতটা খুব বজ্র কঠিন বলে না সেরকম করে হাতটা চেপে ধরে আছেন আমিও তার হাতটা ধরে আছেন ঝরঝর করে আমিও কাঁদছি চোখ দিয়ে আমারও জল বেরোচ্ছে আর তার মুখ দিয়ে একটা শেষ শব্দ যেটা শুনেছিলাম তিনি আমাকে বললেন উল্লুক সকলের অনুমতি যে যেদিন প্রথম চুমুটা খাবে ফুটবলে লাথি মারলে বুঝতে পারবে বলটা কত ভারী ব্যাট হাতে দাঁড়ালে বুঝবে স্পিন বল খেলা কতটা কঠিন এদের চেয়েও রোমাঞ্চকর হল মিছিল হয়ে এগিয়ে চলা বিশেষত যখন জানো যে জল কামান না মানলে ওরা গুলি চালাবে এবং একটা গুলিও যদি চলে তবে কারো না কারো বুকে সেটা লাগবেই যদি তোমার লাগে বুঝে ওঠার সময় কি পাওয়া যাবে তাই ভেবে চিনতে নেওয়া ভালো আগে ভাগে মনে রাখবে এর প্রত্যেকটা হলো প্রথমবারের সমস্যা হাতে খুঁড়ির মতো দূর হলো স্বপ্ন ধরার মতোই ঝামেলা পরে অবশ্য দেখবে সবটাই শুয়ে যাবে আমি তাকে বলেছি যার কাছে জাহির চলছে আপনি খুব খুশি আমার কথা হচ্ছে আমি কতগুলো ব্যাপারে কিন্তু মেজরিটি শোনা না শুধু গান কি নয় মানে যে কোনো মানে মহামানব যাদেরকে নিয়ে কাজ করে চলতে পারবো প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে তিনি একটা কাজ করে গেছেন কিন্তু তাকে নিয়ে যে ভাঙানো ব্যাপারটা হম সেখানে